Hoy vamos a ver un concepto que me parece muy interesante dentro de los temas tácticos que existen en el ajedrez. Consiste en los rayos X. ¿Y como su nombre indica qué son los rayos X? Bueno, pues ver a través de algo. En el caso del ajedrez va a ser ver a través de una pieza generalmente del rival. En la que tendremos un control indirecto y podemos sacar jugo de ese tema táctico. Es un concepto que creo que se suele pasar por alto cuando se están jugando las partidas de ajedrez. Así que mi visión en este vídeo va a ser recalcar la importancia de este concepto. Como siempre vamos a verlo en ejemplos del tablero así que vamos para allá vemos esta posición donde nos encontramos con dama y torre contra dama y torre y tres peones y tres peones es decir una posición igualada tenemos la posibilidad de cambiar torres pero esto no parece que nos lleve a dar ninguna ventaja así que aquí iniciamos el concepto de rayos X. es cierto que nuestra torre está atacando las casillas de a8 b7 b6 c8 y d8 pero aunque no lo parezca en un primer instante también estamos atacando las casillas de e8 y f8 y así y sucesivamente. De esta forma vamos a intentar sacar partido a esta situación y pensar, esta torre de D8 me molesta y podríamos pensar en alguna jugada como dama de 5 porque la torre no puede retomar ya que está clavado. Pero evidentemente vemos enseguida que esa jugada sería un error porque nos harían dama por torre y perderíamos una torre limpia. La pregunta viene a, ¿qué pasaría si nosotros jugásemos con dama E8? Efectivamente, estaríamos defendiendo nuestra dama con rayos X y ahora nosotros tenemos la jugada de torre por torre haciendo jaque más. Ahora vamos a ver un caso un poquito más complejo. En esta posición jugamos con las piezas negras y nos damos cuenta de que el rey se va a comer a nuestro caballo. Y aunque el caballo tiene una posible escapatoria con caballo G3, seguiríamos en desventaja en la partida porque tiene una pieza de más. Y un peón también. Pero si visualizamos un poquito más, nos damos cuenta que con la jugada torre A1 estamos dando jaque al rey y el rey no puede escaparse a la casilla F2 porque recibiría jaque con el caballo. Tampoco puede comerse al caballo porque está defendido por rayos X con nuestra torre solo le quedan varias jugadas, una colocar algo en medio como podría ser alfil E1 o mover el rey H2 si juega alfil E1 nosotros tenemos la jugada de torre por alfil la ejecutamos y el rey se tendría que venir ahora sí obligado a H2 y ahora llegamos a esta posición donde el rey no tiene ninguna casilla donde puede mover, está encerrado y tenemos que buscar la secuencia de mate, jugaríamos con caballo G3 amenazando torre H1 mate imparable. Tenemos que tener cuidado porque aún el blanco puede jugar con torre C1. Y sí, por supuesto nos vamos a comer la torre porque está gratis. Pero que nadie se confunda y piense que puede dar el mate en H1 porque ahora es la torre la que indirectamente con rayos X está defendiendo en H1. Por tanto jugamos con torre por torre, mueven las blancas y ahora sí damos jaque mate. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Observando la posición y con los conocimientos previos que ya hemos ido adquiriendo durante el vídeo, ya nos vamos dando cuenta de que esta torre, aparte de amenazar esta dama, también está amenazando a esta torre indirectamente. ¿Qué significa esto? Pues que podemos jugar dama por torre y tras dama por dama tenemos torre por dama dando jaque, única jugada del blanco torre F1 y para rematar aprovechando que el alfil está tocando en F1, torre por torre, jaque mate. Y por último vamos a ver este ejemplo donde juegan las piezas negras y nos fijamos en la posición en la que se encuentra el rey enemigo que está encerrado y prácticamente cualquier jaque ya sería una posición de jaque mate por lo que las negras aquí pueden realizar la jugada caballo c2 aprovechando que con rayos x volvemos a defender al caballo con la dama. Aquí las blancas la única manera que pueden responder es con dama por, sacrificando la dama y dama por dama entrando en un final ganado para las piezas negras. Este concepto que he explicado de rayos X puede servirte para mejorar mucho tu nivel táctico y muchos de los ejemplos que he sacado para estos ejercicios vienen de la página de liches.org por tanto te recomiendo que si quieres repasar entres en ella y los busques porque aparte de estos que te he enseñado hay otros cuantos más. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima.